Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Sendung vom Camping Check. Die Sendung für alle, die die Camping lieben, die dies immer mal ausprobieren wollen und die, die sich immer mal überlegt haben, oh, wie kann man bloß campen gehen. Ja, dafür ist diese Sendung da, eben für euch. Und ich freue mich ganz besonders drauf, weil diesmal geht es um wilde Wohnwagen und wilde Camper. Und ähm, ihr seht schon, wir stehen hier mitten in der Walachei in der Nähe von Wetzlar. Pemmler hat den Weg gerade eben hoch geschafft. Wetter ist auch nicht so der Bringer heute, aber Camper sind ein bisschen härter und deswegen wir ziehen es einfach mal durch. Ja? Und ähm, viele von euch haben mir auch geschrieben. Im letzten Jahr habe ich mich auch sehr darüber gefreut auf Instagram und haben gesagt, äh, Friso, ähm, wir haben auch irgendwie coole Wohnwagen. Und da habe ich mir ein paar eingeladen für diese Sendung. Und wir sind noch auf zwei ganz tollen Campingplätzen in der Foldern und in Mainfling. Es gibt unglaublich viel zu sehen. Und äh, klar, mit diesen Reifen hier, was ein Monster, oder? Da hätte ich es auf jeden Fall richtig gut hochgeschafft. Oder, Lukas, was sagst du? Also, das ist schon ein dickes Ding Das ist ein Teil. Hier. Also, Vielleicht müssen wir damit mal losziehen. Aber wird Pemmerle genau. eifersüchtig. Grüß Lukas euch. ist Gute. wieder mit dabei für euch. Und der Michael mit seiner Freundin Jackie. Grüß dich. Moin. Moin. So, hi. <lacht> Lukas. Servus. Grüß Lukas, dich. hi. Da ist sie. Jackie, hi. Hi. Hi, grüß dich. Cool, dass ihr dabei seid. Ihr habt mich angeschrieben. Was bitte ist das für ein Monster? Ja, genau. Also wir haben hier einen Crawler. Das ist ein Crawler TRC 458. Das ist ein absoluter Offroad-Wohnwagen. Ja. Das heißt, du siehst das schon an den Reifen. Genau die gleichen wie das Zugfahrzeug. In unserem Fall der Pickup. Hat eine Einzelradaufhängung mit Doppelstoßdämpfern auf jeder Seite. Und das hier ist ja noch leichtes Gelände, aber im Prinzip ist es so, dass also der Trailer überall dahin folgt, wo das Auto auch schon fährt. Jetzt will ich es auch sehen. Ich, 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 du hast mir vorher schon ein Foto geschickt. Das sieht krass aus. Baut's mal auf. Äh, okay, ja, ist klar. <lacht> Ey, das sieht ja geil aus. Und eine Außenküche. Das ist ja der, 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 der Knaller. Das, das habe ich jetzt aber auch noch nicht gesehen. Benutzt du die oft, Jackie? Ja, sehr gerne sogar, weil dann kann man draußen viel gemütlicher sitzen und sich noch nebenher irgendwie, weiß ich nicht, morgens das Frühstücksei machen oder äh, ja, mal einen Kaffee kochen, also ich, alles dabei. Direkt. Ich finde auch, weil bei der Pamela, ich habe das mal versucht, das stinkt die ganze Bude voll. Also das ist ja perfekt hier draußen. Richtig. Und das hat einen eigenen Anschluss dann hier draußen? Ich zeig's dir gerade. Ja. Also du hast äh, den Außenanschluss hier und äh, die Gas, äh, das Gasfeld wird versorgt über das Bordgasnetz. Ah, okay. Ja, also du brauchst hier keine extra, äh, keine extra Gasflasche noch oder was auch immer. Also du hast hier direkt dein, ein, deinen Anschluss, kannst auch deinen Grill sogar noch anschließen, Voll, dann kannst du dir die Würstchen da drauf kloppen oder dein auch Steak. Noch. Kocht ihr so gern hier beiden? Oh, ja. ja, doch, wir kochen Grillen schon ganz gerne, ja. Ja, ja Grillen Auf jeden ist Fall. das Kochen, ich glaube. Grillen, Grillen, ist, Grillen das, ist auch Kochen. Ist auch, ne? ist auch Art von Kochen. Was ist, das, was ist das für eine Frage, Lukas, oder? Wir sind grillen auf eigentlich jeden nur. Fall gegrillt. Oder haben wir bislang nicht Grille. gekocht? Doch, wir haben gekocht. Ich glaube schon. Ja. Komm, jetzt mache ich uns erstmal einen Tee. Oh, das ist nett. Danke, danke. Das passt ja zum Wetter. Ich, ich guck mal hier draußen rum. Da ist, ich, guck dir das an. Das ist Offroad hier. Das schrauben wir hinten noch an die Pemmela dran. Ich sag's dir. Und hier. Eine eigene. <lacht> Seid ihr, steckt ihr damit überhaupt schon mal fest irgendwo? Nein. Nee. Nein. Nee, nicht mit dem, mit dem Teil nie. nicht. <lacht> dann liegt es tatsächlich nicht am Anhänger, dann liegt es wahrscheinlich eher am Fahrzeug. Ui. Und wo wart ihr da überall schon? Wir fahren doch eher so ein bisschen Offroad. Ähm, da, wo es erlaubt ist, äh, Kroatien äh, waren wir gewesen schon. In Österreich auch. Allerdings da natürlich da. Nur, wo du auch, wie hier in Deutschland, gefragt hast vorher, das ist schon wichtig, das musst du vorher abklären. Und dann kannst du auch dich an solche coolen Spots stellen, wo wir hier stehen. Ne? In Deutschland musst du fragen im Bauer. Ne? Also da gibt es extra so Seiten, da kann man mal gucken. So. Aber ja. eigentlich äh, ja. einfach so hinstellen ist nicht. Genau. Und wo schlaft ihr dann jetzt hier? Also du hast zwei Schlafbereiche in dem Teil und zwar äh, den Hauptschlafbereich, den hast du hier unten. Okay. Äh, das heißt, du äh, packst dir hier so einen Lattenrost in die Mitte. Das ist wie bei Pamela, das ist normal, so ein wie bisschen, so, ja, ja. Ganz genau, richtig. Und dann hast du hier unten 2 Meter mal 1,60 Meter zum Schlafen. Du schläfst ja also quasi dann quer. Das okay. ist tiefenentspannt, genau. Und äh, du könntest, wenn du die Kids dabei hast... Mach mal äh, runter. Weil die im Prinzip dann hier oben... Und hier über die ihre... Treppe kommt man dann auch noch da oben. Ah! Vier Leute in diesem kleinen Teil. So sieht das aus. Ja. Das ist ja krass. <lacht> genau. Und da wir ja autark sind, haben wir ein großes Solarpanel oben auf dem Dach. Also ihr braucht, ihr stellt euch wirklich hin und ihr braucht gar nichts. Ja. Wie lange habt ihr es mal ausprobiert? Das kommt so ein bisschen drauf an, was du für Verbraucher anschließt. Also äh, gerade so Homeoffice-Zeiten, da hast du natürlich einen Laptop dabei. Äh, <lacht> Wie genial mit dem. Jetzt stell ja. dir das doch mal vor. <lacht> 
hier arbeiten, oder? Mit, mit dem Blick. <lacht> das stimmt. Das ist natürlich schon... Da gibt es auch Schlimmeres. <lacht> Darf ich mal aufmachen hier? Ja, bitte. <lacht> Was ist das denn? Das ist... Genau. Jetzt habt ihr... Ach, das, kann, das, das Klo kann man von innen und außen benutzen. So sieht das aus. Das ist das Klo und auch die Dusche gleichzeitig. Also du kannst ah, hier... Ge noch, genial. Guck mal, ich zeig dir was richtig cooles. Achtung. <lacht> so. Mega. Jetzt bist du dran. <lacht> Chef, ich kann gerade nicht. Homeoffice ist gerade schlecht. Nee, die Aussicht ist ganz gut, aber stört gerade. Ich melde mich nachher nochmal. <lacht> Warte, ich komm rum. Cool hier bei euch. Genau. Richtig cool. Da kommt der Tee, guck mal hier. Ja, da hast du wieder drauf. Ja, gemacht. ich brauche mal einen Tee jetzt. Da, oh, Dankeschön, warte, ich nehme dir einen ab. So. Lukas, hier, guck mal. Hier. Dankeschön. Hä? Das ist zu Hause hier, guck, siehst du. Ja, das ist äh, mega. Äh, ich sag trotzdem mal Prost. Ja, Prost. Was, was kurz zum Teil, was hat du bezahlt? Ja, sie fangen so bei 38, 39 ah, äh, Liste an, ja, ja. tatsächlich. Dann kannst du aber wie bei jedem Auto beispielsweise, kannst du natürlich ein paar Kreuze machen. Und äh, so wie der jetzt hier steht in dem Setup, bist du äh, ungefähr bei 48.000 Euro. Es ist schon ein bisschen was, ne? Ja. Teures Vergnügen, ja. Ihr Lieben, cool, dass ihr euch gemeldet habt. Und ich wünsche euch einen Schön, richtig ihr... schönen Abend hier. Ja, vielen, vielen Dank. Mega stark, dass ihr da wart. Macht's gut. Cool, euch kennengelernt zu haben. <lacht> genau. Viel Spaß euch noch und kommt gut mit Pauline weiter. Pamela! Pamela! Mensch, das ist doch die Pamela. Oh war ja, Entschuldigung. <lacht> Meine ich doch. Lieben, nicht schlimm, nicht schlimm. Ja, mach's gut, ja. Pamela, hoffentlich hat es jetzt nicht gehört. Wir machen uns auf den Weg. Von Wetzlar geht es zum ersten Campingplatz an den Affoldener See. Ah, Luki, da ist er. Da ist unser Campingplatz, direkt am Wasser. Sieht gut aus, ne? Super. Ich bin gespannt. Ja, kannst du auch. Soll ein schickes Teil sein mit netten Menschen. Genau das, was wir brauchen. So, wir haben uns angemeldet. Wir sollen uns neben den Trecker stellen. <lacht> Gute! <lacht> Guck mal, schon nette Menschen. Das ist, doch, das ist es doch eigentlich, oder? Ja. Hier ist er. Das muss es sein. Luki, der Trecker, ist nämlich für uns. Chef und Chefin haben gesagt, dürfen wir benutzen, um ein bisschen den Platz zu entdecken nachher. Bin ich bin gespannt, du. Ja. Ah, so. Home sweet home. Wir sind da, oder? <lacht> Tada! <lacht> ah, das ist schon... Gute! Gute! Guten Tag! Friso? Willkommen! Hallo! Moin, hi! Hi! Servus, Grüße! Ja, das Wichtigste erstmal Hallo. vorab. Chef und Chefin! Chef und Chefin! Nein! Ja. Na, ihr seid euch ja Verpächter einig hier beide! und Pächter! Ja, so ist es besser. Du bist der genau. Verpächter, du bist die ja. Pächterin. Ja, genau. Ich bin Friso? Manuela. Volker. Dazu muss man vielleicht sagen, ähm, äh, Frau Schenk, ihr Mann liegt leider im Krankenhaus. Oh, dein ähm, Mann liegt im Krankenhaus. Ah, du hast mit deinem Mann zusammen den Krankenhaus Genau, der ist im Moment im Krankenhaus, aber auf dem Weg der Besserung. Ihm geht es Gott sei Dank gut. Oh Gott. Demnächst läuft er auch wieder auf diesen Schuhen. Das heißt, du trägst jetzt vertretungsweise die Schuhe von ihrem Mann. <lacht> ich muss mir jetzt aber keine <lacht> Gedanken machen. Nein, so ist es nicht. <lacht> ja, herzlich willkommen, das Wichtigste. Flüssig Nahrung. Für euch beide. Ihr seid das ist ja. aber lieb. Danke. Das ist ja cool. Das ist ja mega. Vielen Dank Guck für uns beide hier eine Flasche. Super. Die trinken wir nachher. Die trinken wir nachher, Luki. Genau. Also, wir würden mal den Platz entdecken. Wir sehen uns später noch mal. Gerne. Pamela bleibt hier stehen. Luki, auf geht's. Auf geht's. Boah, was ein Schätzchen, oder? So alte Traktoren sieht man tatsächlich öfter hier auf Campingplätzen. Die werden immer benutzt, wenn sich so ein alter Wohnwagen mal festfährt. Oder die Pamela zum Beispiel zum Rausziehen. Aber der hier, der ist ja schon locker über 70 Jahre alt. Da ist er! Luki, spring auf! So! <lacht> Na gut, schnell geht anders. Ne? <lacht> Und das ist schon der dritte Gang. Das ist ja mal cool! Land Rover, guck mal! Was ist das da hinten? <lacht> das ist ja... Da. Guck 
Gute. 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 Der Friso, hi. Hi, servus, Josch. Josch und Basti. Basti, hi. Servus, Gute. Das ist der <lacht> Lukas, wir drehen eine Sendung <lacht> über die Campingliebe. Und um, eigentlich geht es diesmal wirklich um besondere Wohnwagen. Da habt ihr hier auf jeden Fall was Besonderes gefunden. <lacht> Wem gehört der von euch? Das ist meiner. <lacht> du hast einen Land Rover abgesägt. Na, abgesägt kann man so in dem Sinne nicht sagen. Naja, ja, also normalerweise sitzt man ja hier drin, ne? Ja, das ist auch na, lustigerweise, bei dem wir sogar die Höhe hier vorne sitzen. Ähm, ist eigentlich so entstanden, vor zwei Jahren habe ich mir mal den Land Rover als Oldtimer geholt. Und hab dann noch einen zweiten gehabt und äh, hab mir gedacht, komm, dann baust du einen Camper draus, weil ich das eigentlich, eigentlich sehr cool finde. Und dann haben wir hier vorne den Tisch zum rausziehen, den kann ich komplett hier reinfahren. Vorne ist noch ein bisschen Stauraum. Dann geht's hier weiter. Hier habe hab ich mir so einen kleinen Grill reinkonstruiert. Das heißt, der funktioniert ja auch ganz gut. <lacht> auch hier oben ist es alles einmal gedämmt worden und dann habe ich das schön mit Leder bezogen. Ah, das ist, macht ja nochmal richtig was her. Und genau. du bist alleine mit unterwegs oder wie macht ihr beiden das? Boah, wenn ich meine Frau äh, über, überzeugt bekomme, dann kommt sie auch mal mit. Aber <lacht> ist eher so für mich. Dann halt hier noch genug Stauraum, dass halt da auch genug Boah. Platz ist für alles, was man braucht. Genau, alles mit dabei. Da könntest du deine ganze Kamera-Akkus reintun, Lukas. Ja. Das wäre was für dich, Das wäre auch zum Laden sehr angenehm. Ansonsten auf der anderen Seite ist dann noch Standheizung ist auch mit dabei. Die sitzt hier dahinter. Unten drunter ist ein 16 Liter Wassertank. Und ja, wir hier noch so ein Boiler noch dahinter, dass man noch duschen kann. Wie abgefahren. Josch, was ja. ist das denn für ein Teil? Das ist... Guck mal, was der für eine süße Nase hat. <lacht> Das ist ein UAZ Tuchanka. Das ist ähm, ein russisches Fahrzeug. Ist äh, ja der, der, der russische T3 sozusagen oder russische VW-Bus. Ähm. Oldtimer? Nein, das ist. Äh, das ist kein Oldtimer. Nein, das ist ein Neufahrzeug. Der wird seit 1958 genauso gebaut, wie er hier steht. Aber nicht Und, als Camper. Nein, nicht als Camper. Ich habe den komplett selber so umgebaut innen drin. Ich bin auch noch nicht ganz fertig, aber ähm, ja, so nach und nach wird das. Darf ich mich noch reinsetzen? Ja, hau rein. Das ist ja nicht, das ist nicht dein Ernst. Doch. Was ist denn das für ein Waschbecken? Ja, das ist, ist, ein, das ist, das ist, ein, das ist ein altes äh, Bronzebecken. Mit warmem Wasser. Ja, aber wie stylisch ist das denn? Alles einmal raus. Hier, Steckdosen USB vom Feinsten. Einmal alles raus, einmal alles neu. Und klar, eine Minibar. Äh, ganz wichtig. <lacht> Wir können noch mal ganz hoch gehen. Kommst du mit? Ja, dann. Vorsicht, abrutschen, Ja, ja. <lacht> da, Luki, komm hoch. Komm hoch. Im Sommer natürlich mega. Nimm mal die Kamera. Danke dir. Gerne, mein Freund. Komm. Okay. <lacht> Super. Das ist ja. Damit bist du ja ein König, oder? Es macht Spaß, ja. <lacht> Wie, und dann hast du hier normalerweise Liegestühle drauf? Kann man machen, ja. Also ich habe auch schon Leute gesehen, die hier oben einen Pool drauf hatten. <lacht> ja, kein Scheiß, also ehrlich. Ähm, zweimal Solarpanel, zweimal 160 Watt. Warum seid ihr damit unterwegs? Eher in den Alpen, aber wir würden gerne mal in Richtung Himalaya. Oben Himalaya, gehen. richtig hardcore campen. Ja. Ja. ey, viel Spaß. Gerne. Das ist. Danke dir. Das ja, sind mal wilde gerne. Camper, oder? Mega. Sensationell. Achtung. Jetzt passt du aber runter auf. Ja, ja, ich gehe geh wieder vor sie ja, runter. Ja, du kannst ja hüpfen. Mach's gut. Ciao. Ich habe ja viele Leute von euch auf Insta kennengelernt und ähm, einer war dabei, der nennt sich Kugelfischcamper und der hat sowas Geiles gebaut. Da habe ich gefragt, kommst du vorbei? <lacht> da ist er. Wahnsinn, Wahnsinn! Selbst gebaut? <lacht> da ist er! <lacht> Gute Manni, grüß dich. Hallo. Wir haben so viel hin und her geschrieben. Hallo. Servus, grüß dich. Der Lukas? Ja. Das ist dein Schätzchen? Ja, den habe ich komplett selbst gebaut und konstruiert. Ja. Ist das, was ist denn das für ein Material? Glasfaser? Das ist äh, Glasfaser außen, die Haut ist Glas, Glasfaser und äh, Pappelsperrholz. Wie lange hast du dann gebaut? Ein Jahr. Ein Jahr? Ein Jahr. Und was, was, was kostet sowas, wenn man sowas selbst baut? Also Deswegen? ich habe jetzt ausgerechnet, Material, Materialkosten sind 1450 Euro oder so bin ich drauf gekommen. Ja gut, man muss es halt können, ne? Ich habe mir das einfach vorgenommen und habe es gemacht. <lacht> da, darf ich auch rein? Ja. Ich, komm, ich ziehe auch die Schuhe aus. Nimm du mal das Mikro, ja, dann können wir uns weiter unterhalten. Okay. 
Darf der Lukas rauch? Lukas, komm mal. Hm? Jetzt wird es aber eng hier. Das ist ja muckelig hier, du. Das ist ja. <lacht> die, die, diese Bullaugen sind irre, oder? Ich darf noch so ein bisschen gucken, ja? Ja, ist kein Problem. Wenn Fragen da sind, dann einfach Fragen. Stauraum? Wie bist du auf diese Designidee gekommen? Ich habe es mir irgendwann nur aufgemalt und dann äh, ist das einfach rausgekommen. Und dann habe ich mir überlegt, das versuchst du mal nachzubauen und es ist mir gelungen. Geht <lacht> das auf? Das geht auf. Das ist ehrlich gesagt die beste Idee. Und das ist, dass da noch keiner drauf gekommen ist, oder? Man hat auch einen guten Rundumblick oben. Man hat, ja. 360 Grad. Ey, Respekt. Also und äh, jetzt natürlich noch die Frage aller Fragen. Ähm, da ist ein normaler Anhänger drunter. Ach doch, doch du, das ist ja, ach Mann, du bist. <lacht> Danke, Manni. Ich gebe den anderen. <lacht> Danke schön. Ja, das ist ein normaler handelsüblicher äh, 750 Kilogramm Anhänger und. Äh, das heißt, das ist ja. zugelassen so? Es ist zugelassen, es zählt als Ladung. Ich war damit zum TÜV. Die haben sich das angeguckt und hat eigentlich grünes Licht gegeben, hat gesagt, kein Problem, kann man so machen. Ich sollte nur zwei Gurte noch zusätzlich äh, machen, weil ich hatte erst zwei Gurte, jetzt sind es vier Gurte. Und somit kann er dann grünes Licht geben, dass nichts passieren kann. Polizei hat mich auch schon mal zweimal angehalten. <lacht> Was haben die? Die haben auch gut geguckt. Die haben geguckt, die haben da untergelegen und haben gesucht, ob irgendwas nicht richtig ist. Aber eigentlich waren die nur mehr oder weniger interessiert, waren auch recht nett. Und äh, die haben auch grünes Licht gegeben. Alles okay, ich brauche mir keine Gedanken machen. Ähm, es ist Ladung. Man, es es findet ja. schon jeder geil, oder? Viele. <lacht> <lacht> Viele. Also, wenn ihr jetzt mal auf der Autobahn das Teil seht, wisst ihr, vorne in der Zugmaschine sitzt der Manni. Genau. Manni, ich wünsche dir eine schöne Zeit hier nach Holland. Ja, danke schön. Cool, dass du gekommen bist. Ja, ich bedanke mich auch. <lacht> also, schönen Abend soweit. Ja, ebenfalls. Wir haben noch ein bisschen was vor, Lukas. Krass, der Manni und sein Kugelfischcamper. So, Friso, komm mal her. Schreib schön ordentlich. Das kann ja keiner lesen. Lukas. Jetzt kommst du. Friso. Friso, guck mal. Cool. Sehr schön. Luki, wir haben noch was ganz Besonderes für dich. Ach komm, was hast du jetzt wieder? Ja, ist immer geil, wenn auf so einem Campingplatz was steht. Ähm, wo bin halt ja schon gespannt, der hat wieder das ausgegraben. <lacht> das Teil. Da schläfst du heute Nacht. Wow! Für alle Leute, die mal so ein bisschen Camping schnuppern wollen und cool. ähm, noch nicht so ganz sicher sind. Perfekt, finde ich. Adlerhorst heißt das Teil. Wisst ihr, ich bin der Adler, du der Horst. <lacht> <lacht> Sehr schön. Mal. Kostet 75 Euro die Nacht. Und das Gute ist aber, kann die ganze Familie rein. Vier Leute. Okay, oh wow, guck mal hier. Schön gemütlich, kuschelig. Du. Das sieht noch besser aus wie im Internet. Ja. Friso, weißt du was, mein Lieber? Das muss ich ausprobieren. Das muss ich <lacht> ausprobieren. Ja, du kannst hier nachts schlafen. Aber Schu ach komm, mega geil. Du brauchst nicht draußen bleiben. Du kriegst Endlich. ein eigenes Bett. Ja, danke. <lacht> ah, ich hätte mich auch oben hingelegt. Hier, du weißt was? Ja. Das ist gemütlich. Hier bleib ich heute Nacht. <lacht> oh, mega. So, Lukas ist schon mal versorgt. Ah, da habe mich schon drauf gefreut. Ist ja jetzt schon ein bisschen später am Abend. Und der Volker hat uns ja extra ein Bierchen gebastelt. Er hat gesagt, wir treffen uns mit ihm und Manuela am Kuhtresen, was auch immer das ist. Und ist das? Ist das cool? Jetzt kommt auch noch richtig gutes Wetter raus. Perfekt! Ach, das ist der Kuhtresen. Das, ja, ich hab, das habe ich ja auch noch nicht gesehen. So, es war, Der Kuhtresen hat auch einen Namen, nämlich Bertha. Bertha der Kuhtresen. Hast, hast du einen Öffner? Ja, selbstverständlich. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? Also jetzt hier mit den ganzen Kühen? Also wir kommen ja aus dem Allgäu. Ach, wir sind gebürtige Schwaben. Das hört man gar nicht. Wann nach Bayern. Und man hatte Gott sei Dank einen tollen Pächter, der das umgesetzt hat, was wir in Bayern gesehen haben. Also ist schon Und so hat es ein dem anderen gepasst. Das ist eine Zusammenarbeit so zwischen euch, ne? Ähm, ja, das ähm, funktioniert auch sehr gut. Also man, man kann viele gute Ideen haben, aber sie brauchen immer jemand oder du brauchst immer jemand, der das dann auch umsetzt. Und deswegen sind wir sehr glücklich, dass wir Schenks aus dem Allgäu weglocken konnten. Die Schwaben 
Aus Bayern in Hessen. In Hessen, wo es sehr schön ist. Also hier gehen wir nicht mehr weg. Drauf das Schwabe wir. bleibt in Hessen. Prost, ihr Lieben. <lacht> Super, dass wir da sein dürfen. Friso Richter Edition. <lacht> Und Luki Lovak. <lacht> nicht zu vergessen. Prost. In der Zwischenzeit hat Manni, der mit dem Kugelfischcamper, seinen Kumpel Dietmar angerufen. Denn der soll einen echt krassen Wohnwagen haben. Ich glaube, das ist er. <lacht> nee. Nee. Bist du Dietmar? Ja, kleiner geht's nicht mehr. Der Manni hat gesagt, du kommst. Das ist ja irre. Aber da, da schläfst du im Sitzen drin, oder wie? Nein, nein, ich klapp den nach hinten aus. Da. Und du hast es selbst gebaut? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, wollen wir sehen? Ja, natürlich. Ich baue ihn gleich mal aus. <lacht> das, das gibt's doch nicht. Guck dir das. Ach, der kann ja sicher ausklappen hinten. Und was dann passiert, grenzt an ein kleines Wunder. Mit ein paar Handgriffen baut Dietmar aus dem grünen Kistchen sein stolzes Campingdomizil. Ich glaube, er ist fertig. Dietmar, bist du fertig? Ja. Jetzt kapiere ich das. Also du klappst das hinten raus. Ja. Und da sind dann die Beine drin. Genau. Aber im Moment, jetzt will ich erstmal wissen, warum? Das Problem war, wohin mit dem Teil, wenn man nicht braucht. Ich und du hab, hast es wo stehen? Ich habe den französischen Anhänger in meiner Garage stehen gehabt. Äh, und davor steht noch mein Quad. Und äh, ich wollte nicht noch eine dritte Garage mieten. Die kleine Türe, die reicht mir vollkommen. Ich komme da rein. Die ist aber auch schick hier, ne? Guck mal. So, jetzt und dann habe ich... Das passt doch niemals, komm. Dann bist du aber Single, oder? Äh, meine Frau ist keine Camperin. <lacht> so einfach ist das. Moment, wie kommt man denn hier rein? Ich darf ihn mal reinlegen. Egal, du bist jünger. Ich darf ihn mal reinlegen, ja? Jo. Oh, das geht! Das ist aber... Ja, viel Platz hier, du. Das ist eigentlich... Da würde man aber auch zu zweit reinpassen, du. Nö. N nee, also ich schon. <lacht> ja gut, äh, <lacht> da sage ich jetzt nichts zu. <lacht> man kann ja auch ein bisschen kuscheln, weißt du? Wie lange hast du daran geschraubt? Ein Jahr. Ein Jahr? Ah, durch den TÜV musstest du richtig damit? Ja, eine Vollabnahme hat der. Ja. Im Gegensatz zum Manni, der hat ja nur eine Zuladung, der kann den ja absetzen. Ist der ist ja fest geschraubt, genau. Fest ja. verschraubt. Hast du mal gerechnet, was du reingesteckt hast am Material? Ach, Tausende wird der gekostet haben. Mehr nicht. Aber du musst schon gut planen, jetzt wo du was hin tust, ne? weil so viel Platz, also gerade, man hat ja immer so Klamotten mit sich mit. Ja, also Zeltstangen und das, das Vordach, das habe ich hier unter. Ach, gibt es auch noch? Ein klitzekleinen Keller ist auch entstanden. <lacht> das sind ungefähr 100 Liter, die ich hier unten drunter habe, also da geht eigentlich reichlich Und rein. Lattenrost, das habe ich noch nicht mal. Ja, das ist irgendein Update gewesen. Ja, dann merkte ich, was Kieferbrettern doch nicht so richtig schön kuschelig sind. Und dann habe ich das mal nachgerüstet. Ich glaube, das ist. Wir haben noch nie so einen kleinen Wohnwagen gesehen, oder? Nee, Lukas? Also ich noch nicht. Es ist, vielleicht hast du sogar den kleinsten in der Welt, wer weiß. Ich habe noch keinen gesehen, der mich getoppt hat. Äh, ihr Lieben, also wenn jemand, wenn jemand einen kleineren Wohnwagen hat als der Dietmar, dann muss er sich unbedingt melden. Einfach eine Mail an hessencamper.hr.de. Und äh, den gucken wir uns definitiv an. Also das, äh, aber ich glaube es nicht, ehrlich gesagt. Also das ist ja... 1,5 Meter fünf breit und 1,25 Meter lang war die Ladefläche, die ich umgebaut habe zum Wohnwagen. Irre. Dima, pass auf dich auf. Gute Nacht in deinem kleinen Knutschkistchen. <lacht> Danke. <lacht> Irre. Für uns geht's weiter. Den Platz entdecken. Perfekt. Ich finde, jeder Camper sollte einen Trecker haben. Guck mal. Bude! <lacht> Moment, Moment, Moment. Gute. Oh. Ah. Einen wunderschönen. Ich bin der Friso. Hi, Grüß dich. Marcel. Grüß Servus, dich. Lukas. Marcel, Luki. Hi. Hallo, Hallo, der Friso. Hi. Hallo, Lukas. Hi. Servus. Hallo, wer bist du? Maria. Maria, hi. Jetzt erklär mir doch mal, was ihr da habt. Wir haben ein Dachzelt mit Anhänger. Das kann man so fertig kaufen? Nee, der ist komplett oder zum größten Teil selbst gebaut. Der ist, kom der ist selbst ja. gebaut? Also das, das ist ganz war ein ganz normaler Planenanhänger. Da kamen Gestelle drunter, wie oh, ein Käfig. Habt ihr aber schick gemacht. Tiefer gelegt, dass ich ihn in die Garage kriege. 
Das ist ja eine geile Idee. Ja. Und da kannst du eigentlich und dein Dachzelt abkoppeln. Genau. Und fährst dich durch die, weil sobald du es oben drauf hast, kannst du ja nicht mehr kannst wegfahren. Kannst du nicht mehr wegfahren. Du kannst da einkaufen gehen, so kannst du alles machen. Und vor allen Dingen mit der Family kriegst du auch mehr mit rein. Da ja, baut mal auf. Ja. Ich, äh, gucken wir uns an. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Wow, oder? guck mal hier. Das, das habt ihr aus eurer ganzen kleinen ja. Kiste gezaubert hier. Habt ihr ja gesehen, wie es vorhin aussah. <lacht> Mit? Mit Ofen. Oh. Der hat richtig was weg. Was ist das hier? Das sind Fotos von unseren Ausflügen. Wart ihr schon so oft unterwegs, auch mit dem Zelt hier? Nee, nicht alles. Nicht alles? Mm -mm. Aber ihr seid viel in der Welt unterwegs, was? <lacht> Warum liebt ihr das Campen so? Weil es Freiheit ist. Man kann spontan losfahren und muss nichts buchen und kann stehen in der Natur. Hier ist das gut, ist ne? Hier steht man ja. wirklich gut am Wasser. Richtig genial. Ich darf mal reingucken? Sehr gerne darfst du reingucken. Oh, das ist ja... Ihr, ihr habt ja eine richtige Höhle hier. Ja, ne? Gemütlich. Boah, guck mal, mit Kerze da drin. <lacht> Laterne. Guck mal oben, Lukas. Laternchen. Ey, das wäre auch was für uns, oder? Das ist ja, ja, klasse. Richtig groß hier drin, du. Ja, mit drei Mann kannst du ganz bequem drin schlafen. Maria, wo schläfst du immer? Mitte. In der Mitte? Ja. Und wo, wann campt ihr damit? Jetzt aber eher im Sommer, oder? Ähm, auch im Herbst. Im Herbst auch? auch wenn's, aber es ist, im Zelt ist natürlich ein bisschen kalt, oder? Nee, wir haben ja die Heizung. Ihr habt ne, draußen die? Ja. Ja, und Na, ja, noch eine Dieselheizung. Ja. Wenn ihr da unten guckt, der Schlauch, da kommen 65 Grad warme Luft raus. Die kannst ja. du nachher ins Dachzelt heizen. Gerade für die kalten Tage. Hier haben wir eine Dieselheizung. Wie du normalerweise in irgendwelchen Vents mit verbaut hast. Auch alles komplett selbst gemacht, der Heizraum. Einmal ein kleiner Dieseltank, autark mit Strom aus dem Kofferraum, den wir morgen wieder mit Solar laden werden, wenn das Wetter ein bisschen mitspielt. Du bist schon so ein bisschen, oder ihr seid schon so ein bisschen Camping verrückt auch, oder? Äh, eigentlich erst seit zwei Jahren. Seit zwei Jahren seit zwei erst? Jahren und dann hast du schon so ein Teil hier ja, stehen. Ja. Und Urlaub geht es dieses Jahr direkt unter einer Almwiese in Südtirol. Toll. Freust du dich ja schon auf Maria? Ja. Kämpfst, kämpfst du gerne oder nicht immer gerne? Ganz ehrlich. Ähm, gerne. Gerne. Ist schon schön, ne? Ihr Lieben, danke, dass ihr uns das mal gezeigt ja. habt. Sehr und gerne. Und dass wir mal gucken durften vor allen Dingen. Ja. Eine schöne Zeit und für euch ja. hier. Dankeschön. Okay. Danke. Und dass ihr immer einen strammen Hering im Boden oh, stecken ja. habt. Oh ja, der ist wichtig. <lacht> Passt auf euch auf. Ciao. Ciao. Es wird Abend auf dem Campingplatz am Affolderner See. Ich mache es mir in meiner Pamela gemütlich und schlafe auch schnell ein. Am nächsten Morgen müssen wir früh raus. Und Friso, grüß Na, dich. Ne? Du Alte bist Säge. immer noch im Bad. Hast du schön geschlafen? Du bist doch los. Ja, ist ja cool. Hast du schön geschlafen? Bestens, ganz warm, ganz kuschelig. Hast du schon gesehen? Das ist schon, äh, guck mal hier, richtig schick. Die hat sogar ein Waschbecken. Ein schicker Boden, du. Schön warm war das heute Morgen. Und äh, hier mit dem Münzeinwurf. Kannst du fair abrechnen. Klasse Sache. Ja. Ich, äh, ich bin gleich fertig. Ja, ich hab Gas, wir müssen los. Satteln wie die Pferde. Beziehungsweise wir satteln mal die Pemmela. Denn wir fahren vom Campingplatz am Affolderner See Richtung Süden. Zum Seecamping nach Mainflingen. Da Pamela mit ihrer Reisegeschwindigkeit von 90 Stundenkilometern ein eher langsames Pferdchen ist, sind wir nach gemütlichen zweieinhalb Stunden da. Aber der Weg dorthin ist schön und das Ziel soll sich definitiv lohnen. Oh, hier muss es sein. Oh. Ey, jetzt war... Was braucht man mehr, oder? Das ist ja genial. Wunderschön. Das ist Oder? cool. Guck mal hier. Hier können wir Urlaub machen, Friso. Hier machen wir Urlaub. Ja. <lacht> Geil. Das ist ja. Ich glaube, Pamela wird sich hier auch wohlfühlen. Ey, Sonne, See, Sangria. Es <lacht> ist noch ein, ein bisschen Traum. kalt zum. 
baden, leider. Ein Aber Träumchen ich meine hier zum Chillen. Das ist ein Träumchen. Hier bleiben wir einfach oh, ein bisschen. Genial. Das ist Urlaub. Beach Party, Luki, gibt später. <lacht> wir sind verabredet mit dem Jürgen, der hat mir geschrieben, er hat gesagt, Friso, ich habe einen ganz, ganz besonderen Wohnwagen. Selber gebaut, genau unser Ding, oder? Den müssen wir jetzt mal suchen gehen. Das ist er nicht. Moin! Gute. Du bist nicht der Jürgen. Nein, ich bin der Kevin, der Platzwart. Platzwart, hi. Und wer bist du? Ich bin der Matteo. Matteo, hi, ist dein Sohn? Jawohl. Hallo. Und ihr beiden seid auch Camper? Ja. Ja, <lacht> natürlich. Klar. Voll gut, Camper. Wie ist denn das hier auf dem Campingplatz zu arbeiten, sag mal? Saugeil. Es <lacht> ist zwar viel Arbeit im Sommer, aber macht schon Spaß da zu arbeiten, wo die anderen Urlaub machen. Ne? Keine nervigen Leute? Manchmal hat man auch die, natürlich. Ja? Ja. Was ist so das Schönste, was dir bis jetzt passiert ist mit Campern? Oh, das Schönste mit Campern, was mir passiert ist. Kann ich jetzt noch nicht mal auf eine Sache festlegen, weil der ganze Sommer mit allen Campern ist immer schön. Du strahlst ja richtig. Ja, klar. War echt so ein Bock. Ja, auf jeden Fall. Ist aber nicht dein Platz. Nein. Übrigens, ihr Lieben, wir haben jetzt die nächste Sendung, haben wir eine ganz besondere Sendung. Da geht es nämlich um den Traum vom eigenen Campingplatz, wenn man sich den erfüllen will. Da besuchen wir zwei Pärchen, die jeweils immer einen Campingplatz einmal gepachtet und einmal gekauft haben. Unbedingt reinschalten. Ich suche den Jürgen. Ja, wo steht er denn? Ja, das weiß ich auch nicht. Der hat so einen Holzwohnwagen. Hast du das zufällig gesehen? Ah, der steht hinten auf dem Anglerdamm. Auf dem Anglerdamm? Ja. Wo müssen wir hier lang? Soll ich euch mitnehmen? Auf jeden Fall, da machen wir mit. <lacht> ja, dann springt hinten drauf. Aber wenn, dann hier mit Sirene oben ja, an. Aber hallo, machen wir doch. Boah, guck mal, cool, das hat man <lacht> das, wollte gesehen, ich, das wollte ich immer schon mal. Los geht's. Kann losgehen. Jawohl. Dankeschön. Gerne. <lacht> guck dir das an. Das haben wir jetzt auch noch nicht gehabt, oder? Das ist ja ein bisschen wie in Titanic. Ich bin der König vom Campingplatz. <lacht> wie viele Plätze habt ihr denn hier? Touristen haben wir so 70 ungefähr für die Wohnwegen, Wohnmobile und Dauerplätze so zwei, zwischen 280 und 300. Das schwankt immer so ein bisschen. Und ihr beiden fahrt immer so durch die Gegend? Ja, richtig. Matteo, hilfst du dem Papa immer bei der Arbeit? Manchmal. <lacht> Lukas, davon habe ich dir erzählt. Dir das das habe ich gesehen. Der sieht ja echt noch viel besser aus. Wie gut ist das denn? Oh. Jürgen und Martina. Martina. Friso, hallo. Hi. Jürgen, hallo. grüß dich. Grüßt euch. Der hallo, Lukas. Servus, grüß und wer ist das hier? Das ist das. die Curly. Curly. Ach guck mal, die hat eine Dauerwelle, Curly. Hä? Ja. Mhm. Und der ist komplett aus Holz. Ja, kann ich dir gerne zeigen. Also optisch schon mal... Äh, 1A. Was machst du beruflich? Ich bin Schreinermeister. Du bist Schreinermeister, aber eigentlich keine Wohnwagen. Die letzten Jahre angefangen und äh, jetzt dran geblieben und in der Hoffnung, dass ich zukünftig nur noch Wohnwagen Also ein Start-up so richtig? Ja. Ja, cool. Können wir mal reingucken? Gerne. Also wie sich das für ein Schreiner gehört? Ja. Wir haben hier richtig vernünftige Schlösser, Griffe. Ja. Also so wie man das kennt, nicht aus dem Wohnwagenbereich, sondern eigentlich eher so... Ach so, alles massiv. Ja, ja. So, einmal aus. Das sieht ja irre aus. Luki, das wäre auch eigentlich... Das wäre was für meine Frau und mich. Ja. So, bitteschön. Und das ist ja total gemütlich. Und wie schlaft ihr da drin? Ähm, relativ einfach. So, dann legen wir hier um. Ach, das ist die Bettwäsche. Oh, das sieht ja süß aus. Da ist die Bettwäsche. <lacht> Man muss den Platz ja sinnvoll nutzen. Ja? So. Bist du denn Camper, sag mal? Ähm, geworden? Geworden wegen dem Hund. Ach also so, früher schon, mal, früher schon mal Camper gewesen, dann ja. aber so mit T2 und T3. Und dann jahrelang nicht, wegen dem Beruf. Ja. Und seitdem wir den Hund haben, haben wir festgestellt, dass mit dem Campen wäre vielleicht wieder so eine ganz interessante Geschichte. Und wie ist das Ganze gedämmt? Mit einem Schaum, der aus recycelten Einweg, Petflaschen. Ach, guck mal. Und jetzt wird's gemütlich. Genau. Da hast du deine Bettdecke. Klasse. Martina, es ist ja schon ein bisschen rustikaler jetzt, oder? Nö. Finde ich nicht. Nö. Aber so ein bisschen knutschkugeliger. Ich meine, ihr habt ja keine Küche, kein Klo. Ja, doch, Küche haben wir schon. Klo haben wir nicht, Küche schon, ja. Wir haben eine Küche. Ja, mal mitkommen. 
Also ohne Küche geht ja gar nicht. Nee, eigentlich nicht. Nein. Aber dafür haben wir ja alles an Bord. Wobei Lukas und ich jetzt festgestellt haben, dass wir eigentlich immer ganz gerne Schnitzel essen gehen, ne? Zwiebelschnitzel. Zwiebelschnitzel. So. Nee. Perfekt ausgestattet. Ey, und das oh. sieht auch noch richtig, richtig schön aus. Kühlschrank. Da haben wir ähm, Besteckkasten, alles, was so das Herz begehrt an der Hausfrau. <lacht> ähm, komplettes Kochequipment. Und das hast du alles selber geschreinert? Ja. Und damit willst du jetzt im Prinzip durchstarten. Wer der Plan? Cool. Was, 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 <lacht> ja, ja. was willst du haben für so ein Teil? Die gehen bei 20 los. Okay, kann ich aber verstehen, ehrlich gesagt. Also dafür ist es ja wirklich handgemacht. Und ihr seid oft auch damit unterwegs. Ja. Ja, also jetzt seit dem letzten Jahr. Ja, so spontan, wenn es schönes Wetter ist, geht's los. Also cool, dass wir uns getroffen haben. Ja. Danke euch beiden. Und viel Spaß. Ja. In eurer kleinen Holzkiste. Ja. ja, gerne. Richtig schick. Macht's gut. Ja, ciao. 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 Weiter geht unsere Erkundungsrunde. <lacht> das brauchen wir auch noch in der Pemmela. Gude. Oh, cool. Gude, hi. Gude. <lacht> Wer seid ihr? Tim. Ich bin der Marcel. <lacht> Guter, moin. Gute. Was macht ihr denn hier? Das ah ja, sieht man, ne? wir lassen es uns einfach mal ganz gut gehen bei unserem See. Mobile Sauna, mobiler Whirlpool, perfekt, oder? <lacht> seid ihr Camper? Ne, wir kommen hier aus dem Ort. Und, und ihr seid ja zu zweit, oder? Wir sind zu zweit aktuell, die anderen waren schon da, kommen noch mal. Das ist ein permanentes äh, Kommen und Gehen quasi, ne? Also ihr nutzt es einfach als Badesee hier im Prinzip. So, so sieht es aus, ja. Wie viel Grad habt ihr denn hier? Ist lauwarm, ne? Das ist so kalt. <lacht> Apropos, kannst du mal eine Scheibe Holz nachlegen, wenn du, Bock, wenn du Bock hast. Ach, das ist mit Holz betrieben? Der ist Holz befeuert, genau. Ach, ja, klar, kein Ding. <lacht> Ach, guck mal, das ist ja geil. Ein oder zwei Scheite. Gehen wir auf Nummer sicher, machen zwei. Passt nicht. Ja, dann eine. <lacht> Einer wird euch sicherlich schön warm. Aus oh, heiß. Ha. Und das Saunateil? Das zeige ich euch am besten mal. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Ey, das ist ja schon, 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 cool. schon chillig hier, wirklich. Er ist auch super flexibel, der kommt vorbei, baut alles auf, nimmt alles in Betrieb. Das ist ja mal geil. Ey, mit Blick auf den See, ich werde verrückt. Perfekt, ne? Ey. Aber der Blick ist gleich weg. Ich lasse euch einfach gut gehen. Möglich. Ja. Wir wissen einfach das Leben zu schätzen und lassen uns gut gehen, genau. Also See ist nicht nur für Camping gut, sondern man kann einfach auch mal so kommen. Einfach Absolut. hier gut. Hier wird auch geangelt, auch ja. am Badesee, aber nur außerhalb der Badesaison. Ja, ey, danke dir. Gerne. Genieß die Zeit. Auf wir werden es auch tun. Luki wir, Luki, wir brauchen eine Sauna. Ich glaube es auch, dringend. So ein Wohnwagen ist halt auch irgendwie praktisch. Ne? Da hast du bei der Pamela, die muss ich jetzt stehen lassen und kann irgendwie nicht weg. Wohnwagen lässt du auch stehen, kannst du schön alles aufbauen. Und hast du natürlich dein Auto, damit kannst du schön ein bisschen rumfahren. <lacht> Oder du hast ein Motorrad. Das ist ja meine Welt. Biker, yes. Das ist, guck mal, äh, Luki. Ich würde mal sagen, wieso? Ja, ein bisschen so viel Unterschied ist da gar nicht. Das wollte ich gerade über dich sagen. Ich weiß, Friso, deswegen kam ich dir zuvor. Das ist ja irre, ah. Guck mal hier. Ein T-Shirt. Mega. Gute. <lacht> Paradies, oder? Oh, guck mal hier. Ich kann Schach spielen hier am Boden. Entschuldigung. Ah, hallo. <lacht> Entschuldigung. Hi. Hi. Friso. Grüß dich. Servus. Hi. Wer ist hallo, hier? Lukas. Hallo. Hi. Hi. Wer seid ihr? Ich bin der Markus. Ich bin die Silvi. Silvi, wir drehen gerade einen Film. Ich auf dem Fernsehen. <lacht> ja, genau, wir drehen einen Film über einen Campingplatz hier. Okay. Und über besondere Wohnwagen. Aber das ist ja irre, was ihr hier. Äh, das ist ja ein Paradies hier bei euch, sag mal. Ja, danke schön. Danke schön. Also Wolf oder Asen. Dürf ich mal, dürfen wir mal in euren Wohnwagen gucken? Klar, gerne. Ich bin ja immer wieder fasziniert, dass alle Leute uns reingucken lassen, oder, Luki? Das ist ja irgendwie schon. Zum Glück. Das können wir Sendung nicht Wenn man so hohen Besuch hat. Ja. <lacht> Komm. Luki, geh mal rein. Zieh die Schuhe auch aus. Guck mal, die Lampe da oben, das ist ja schon mal Hingucker. Wie, wie, wie lange habt ihr den schon hier? Zwei Jahre. Zwei Jahre sind wir jetzt hier, ja. 
und ihr steht hier immer auf diesem Platz. Mhm. Oder fahrt ihr gar nicht? Fahrt ihr noch weg? Also oder? wir fahren gar nicht weg. Das Ding steht hier fest, installiert. Ihr seid gekommen, um zu bleiben. Genau. genau. <lacht> Weil es so schön ist. Weil es so schön ist. Und was ein Bett? King Size Bett. Schön in der Mitte. Ach hier, guck mal hier mit Bar. Schick. Und was ist das hier für ein Häuschen? Das ist unser Waschhäuschen hier drüben. Du auch, kannst auch gerne mal reinschauen, wenn du möchtest. Oben auch gut mit Solaranlage, Strom Selbstversorger. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Doch. Komplett. <lacht> Und das ist so zugelassen. Also man darf auf dem Campingplatz einfach so ein. Das darf man. Man muss die Kubikmeterzahl erfüllen. Und wenn das abgenommen ist vom Betriebsleiter, dann darf man das auch bauen. Sehen wir den Klodeckel hast du ausgewählt, ne? Ja, klar. Die Erdbeere? <lacht> das Natürlich. Ist ja wohl, das sieht so ein bisschen nach deinem Style aus. Passen der Läufer dazu von der Dusche? <lacht> Warum ist euch Camping hier so wichtig? Es ist einfach ein wunderschöner Ort. Wir haben uns danach gesehnt. Wir haben den Platz hier 2016 haben wir das erste Mal besucht. Hier gibt es ja Miethütten. Und da haben wir das kennengelernt hier. Und wir haben uns darin direkt verliebt, weil wenn du durchs Tor fährst da vorne, bist du direkt im Urlaub. Du fühlst dich wie im Urlaub. Und das haben wir gesucht. Genau. Und das Seit 2019 haben wir den Platz. Genau. Also, das ist ja noch relativ frisch. Ja, 2020 haben wir angefangen, hier alles zu renovieren und einen Wagen zu kaufen. Ja, und das Pavian kam dann. Die Platten habe ich natürlich auch ausgesucht. Natürlich. Schicke, schicke Schuhe übrigens. Dankeschön. Dankeschön. Also das ist auch mit dieser ganzen Küche und so. Ja, die Outdoor-Küche mit Gasherd. Das ist ja ich würde euch den Einhalt zu einem klaren Säckchen. Habt ihr Lust? Lukas, so ein Nachmittagssekt geht mal. Kann man machen, ne? Ja. Aus dem Sonntag. Darf ich setzen? Na klar. Gerne. Ich habe hab fast die gleich, gleiche Sitzgruppe, mit, aber ohne Schaukelstuhl. Aber zu Hause. Wollen wir anstoßen? Gerne. Ja, danke schön. Cool, euch kennengelernt zu haben. Gerne. Hier mal so ein bisschen Insider-Infos vom Campingplatz. Alles Gute. Aber Menschen sind nett hier, ne? Ja, super nett. Super. Also. Das Beste kommt zum Schluss. Aufs Camping. Aufs Camping. Oh. Ach, das würde mir auch gefallen. So kann man entspannen, ne? Ja. Wieso? Kommst du? Moment, Luki. Ich muss ja wenigstens hier. Da drin? Die passenden Klamotten an haben, oder? In der Telefonzelle. Beachstein, also, das ist die Umkleide hier. Wahnsinn. Normalerweise ist ja hier Badestrand. Es ist halt noch ein bisschen kalt. Also die Sonne scheint zwar, 7 Grad Wassertemperatur, aber wir wollen natürlich raus auf den See. Ah. Wir gehen jetzt nämlich Stand-up-Paddleboard fahren. Was hast du denn da wieder? Für Pamela gesammelt, ist doch schön. Also Lukas, manchmal, ne? Das ja, <lacht> ich mag Pamela halt. Das Stand-up-Paddleboard, das ist sozusagen die Motorjacht des kleinen Campers. Das Board hat mir der Kevin ausgeliehen. Da ist er mal mit seiner Frau und seinem Sohn Matteo drauf. Das ist nämlich ein Family-Board. Vier Leute können da drauf. Ich glaube, das wird ganz gut. Ich bin mal gespannt. Ähm, kommst du mit? Äh, nee, Friso, lass mal. Ich äh, bleib besser hier. Ich kann dann die Rettung holen, wenn was passiert. Ja? Du traust dich nicht, ne? Friso, ab. Ich bin großer Kapitän. Ja, ich weiß. Ein bisschen Spaß. Sport machen Ich hier. kümmere mich um die Rettungsmaßnahmen. <lacht> so, Achtung. Viel Glück, viel Spaß. Oh. Jawohl, schön langsam, oh. mein Freund. So, guck mal hier. Ha? Balance halten. Ich sag nur, Titanic. Ne, hoffentlich nicht. Ja, steht ja relativ stabil da. Ne? Gar nicht Oder? so verkehrt. Das ist auch wichtig, dass man nach äh, dem ganzen Grillgut ein bisschen Sport macht, Lukas. Ach, du und Sport machen. Das wird machen. dir Jetzt... auch mal ein bisschen gut tun eigentlich. Jetzt fängst du aber an, du und Sport. Boah, guck mal, ey, das ist ein Traum vom See. Pass auf dich auf. Guck dir das an. So. Ja, der macht nicht lange. Da das reicht ich aber eigentlich Dann legt auch. er sich hin. Achtung. Eigentlich doch jetzt Als hätte ich es gewusst. Das Schöne ist nämlich, man kann sich hier nämlich einfach... Oh. Der macht hier einfach einen auf Sonnendeck. Oh. Und ich wette, er hat vergessen, sich einzucremen. Mm. Ach, mein lieber Friso. So. Hier für dich. Danke, oh. Freund. Zwei perfekte Campingplätze, oder? Also, das hat gesessen, würde ich sagen. Ah, ey, und dann, was es für tolle Wohnwagen gibt, hätte ich überhaupt nicht gedacht. Wahnsinn, was die Leute alle basteln. Also ich bin immer noch total begeistert. Ich freue mich, dass es weitergeht. Es geht auf jeden Fall weiter. Ich würde sagen, wir schlafen hier noch eine Nacht und dann wird weiter gedreht, oder? Mein Lieber. Ihr Lieben, schön, dass ihr dabei wart. Bis bald. Wir sehen uns. Ah, Urlaub. Prost, Luki. Prost, Friso. Ah, so geht's eigentlich, ne? Ah. Ah. War echt cool. 
Vielleicht sollten wir doch noch einen Angelschein machen, du. <lacht>